অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম ছয় জুন আঠারোশো উনত্রিশ সাল তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন একত্রিশ জুলাই উনিশশো সালে মারা গিয়েছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন বেসামরিক কর্মকর্তা রাজনৈতিক সংস্কারক এবং শখের পক্ষীবিদ ও উদ্যান তত্ত্ববিদ তিনি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ভারতের পক্ষীবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ইতিহাসে তার অবদানের জন্য তাকে ভারতীয় পক্ষীবিদ্যার জনক আখ্যা দেওয়া হয় অবশ্য এ বিষয়ে তার কর্তৃত্বপূর্ণ স্বভাবের জন্য তিনি যথেষ্ট সমালোচিত এবং তার সমালোচকদের কাছে তিনি ভারতীয় পক্ষীবিদ্যার পোপ নামে পরিচিতি পেয়েছিলেন অ্যালেন অক্টোভিয়ান হিউম এর একটি ছবি দেওয়া হয়েছে এখানে প্রধান হয়েছে জন্ম ছয় জুন আঠারোশো উনত্রিশ সাল কেন্ট যুক্তরাজ্য মৃত্যুবরণ করেন একত্রিশ জুলাই উনিশশো সাল তিরাশি বছর বয়সে জাতীয়তা ব্রিটিশ কর্মক্ষেত্র পক্ষীবিজ্ঞান প্রাকৃতিক ইতিহাস উদ্যান তত্ত্ববিদ রাজনীতিক বেসামরিক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবন হিউমের জন্ম ইংল্যান্ডের কেন্টে আঠারোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে তার পিতা জোসেফ হিউম ছিলেন একজন রেডিক্যাল সংসদ সদস্য তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলেজ ও ইউনিভার্সিটি কলেজ হসপিটালে মেডিসিন ও সার্জারি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ সালে তিনি ভারত গমন করেন এবং বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন বর্তমান উত্তর প্রদেশের নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স ইতওয়াতে ছিল তার প্রথম কর্মক্ষেত্র এছাড়া বেসামরিক কর্মকর্তা হিসাবে আঠারোশো ঊনপঞ্চাশ থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত জেলা কর্মকর্তা আঠারোশো থেকে আঠারোশো পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বিভাগের প্রধান এবং আঠারোশো সত্তর থেকে আঠারোশো উনি আশি সাল পর্যন্ত সরকারি সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ভারতে আগমনের মাত্র নয় বছর পর হিউম সতেরোশো সাতান্ন সালের সিপাহী বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেন বিদ্রোহ দমনে তিনি বেশ কয়েকটি সেনা অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহ দমনে তার সাফল্যের জন্য আঠারোশো ষাট সালে তিনি অর্ডার অব দ্য বাথ পদকে ভূষিত হন হিউমের কর্মস্থল ইতওয়া বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু মিরাটের বেশ কাছাকাছি হলেও প্রথম দিকে তিনি বেশ নিরাপদেই ছিলেন পরবর্তীতে তিনি ছয় মাসের জন্য আগ্রার দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন আঠারোশো আটান্ন সালে তিনি প্রথম পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন একজন ভারতীয় কর্মকর্তা ছাড়া আর কেউ তার অনুগত ছিল না তিনি অনুগত ভারতীয় সেনাদের নিয়ে ছয়শো পঞ্চাশ সদস্য বিশিষ্ট একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠন করেন এবং তাদের নিয়ে কাজে নামেন বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের অদক্ষতা এবং তাদের বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ ব্যাপক সমালোচনা করেন জেলা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে শুরুর দিকে তিনি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার চেষ্টা করেন এছাড়া তিনি লোকমিত্র নামে স্থানীয় একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন আঠারোশো সালে তিনি মেরি অ্যান্ড গিন্ডালের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন উপমহাদেশ যখন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে ছিল তখন উপমহাদেশে অনেক আন্দোলন হয়েছে অনেক বিদ্রোহ হয়েছে কিন্তু কোনো বিদ্রোহের পিছনে কোনো সঠিক দল ছিল না অর্থাৎ সবগুলো বিদ্রোহী রাষ্ট্রদ্রোহীর মতো হয়েছিল অর্থাৎ কোনো রাজনৈতিক দল বিহীন যদি কোনো বিদ্রোহ হয় সে বিদ্রোহগুলো বিদ্রোহ হয় না এই কথা চিন্তা করে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন অ্যালেন অক্টোভিয়ান ভারতীয়দের একটা দল প্রতিষ্ঠা করে দেন 
से दलटर नाम है भारत जतियों कॉग्रेस अर्थात इंडियन नैशनल कॉग्रेस ये अठारोश पचाशी साले प्रतिष्ठा करें प्रतिष्ठा हिसाब से क्ष करें सीभिलियन एलन अक्टोबैन ह्यूम ये एलन अक्टोबैन ह्यूम खूब गुरुतवपूर्ण अर्थात उपमहदेश प्रथम जो राजनैतिक दल से दलटी मूलत ये अक्टोबैन ह्यूमर हाथ दिए तैरि भारत जतियों कॉग्रेस प्रतिष्ठा अवसरप्रप्त इंगरेज सीभिलियन एलन अक्टोबैन ह्यूम के सुस्वागतम जान सूर्यनाथ बनार्जी सूर्यनाथ बनार्जी एर आगे इंडियन एसोसिएशन अठारोश छियार एवं नैशनल कन्फारेंस नाम दल तैरिशे क्योंकि सेगल जतियों भावे प्रतिष्ठा लाभ करते इंडियन नैशनल कॉग्रेस उद्बोधन सम्मेलन है अठारोश पचाशी साले प्रतिष्ठाकालीन समय सभापति छें बारिस्टर उमेश चंद्र बनार्जी स्थान छो बोम्बई बर्तमान जेटा के मुम्बई बी नेतृस्थानी व्यक्ति छें दादा भाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता प्रमुख अर्थात ये दलटी छो उपमहदेश प्रथम राजनैतिक दल एवं दल मध्यमे पुरो भारतवर्षे राजनैतिक दल गोरापतन शुरू है और परवर्ती विभिन्न राजनैतिक गोष्ठी तैरि किंतु एटे छो प्रथम साथ धन्यवाद